Come andiamo ragazzi? Bentornati sul mio canale, bentornati ancora una volta su Samurai Showdown. Oggi è il turno di Galford, è il primo dei due ninja che io ho messo alla fine perché hanno un moveset veramente variegato e abbastanza complicato da utilizzare nella maniera corretta. Quindi andiamo a vedere le tecniche speciali. Intanto, come avete visto, Galford ha un wall jump, poi ha la Stardust Drop che è una presa aerea, e dopodiché ha lo Strike Heads che è uno Shoryuken, con un attacco armato ed è una presa Plasma Blade che è un attacco da lancio delle lancia delle lame e un quarto di luna avanti con l'attacco armato si può usare senza arma eh, Replica Attack Head eh, e Replica Attack Rear che si fa da mezza luna da indietro avanti con leggero e calcio il primo e con medio e calcio il secondo poi abbiamo Rush Dog un quarto di luna indietro con attacco leggero Uh, machine Gun Dog, un quarto di luna indietro con il medio e Replica Dog, un quarto di luna indietro e pesante Overhead Crash, un quarto di luna indietro e calcio e poi abbiamo Limited Replica Head, che è un po' complicato, lo vediamo dopo e Limited Replica Rear tenete uh, da conto che Galford ha praticamente tutte le mosse che si possono utilizzare senza la propria arma quindi il personaggio è estremamente versatile perché se rimanete durante il combattimento senza la vostra arma non vi creerà più di tanti più di tanto problemi è chiaro che non potrete usare i neutral che sono insomma abbastanza buoni eh? soprattutto gli attacchi in corsa intanto vedete il pesante 263 da lontano 210 da vicino non è male e ha un ottimo reach da lontano e Dopodiché vediamo se... Allora, abbiamo il wall jump, ovviamente, eccolo qui. Quindi ottima mobilità, salti sempre incredibilmente alti. Poi abbiamo una presa in volo, esattamente come Nakoruru, vicino al mio avversario in aria, basta schiacciare avanti e calcio, e riusciamo a prenderlo al volo. Poi abbiamo lo strike heads, che è sempre una presa però questa volta da terra ed è uno shoryuken che si fa da vicino eccola qui questa è la plasma blade che è uscita per sbaglio doveva essere uno strike heads ok con questo con tutti e tre gli attacchi ok la plasma blade che è un attacco da lontano è molto utile questo per spingere l'avversario a scoprirsi a spostarsi poi abbiamo replica attack che come tutti gli attacchi replica eh, diciamo ci permette di teletrasportarci e a seconda dell'attacco che usiamo questo qui è l'attacco head e l'altro invece è l'attacco rear si fa con medio e calcio anziché con leggero e calcio quindi uno arriverà semplicemente dall'alto invece uno arriverà dall'alto sì ma da dietro quindi disorienterà il nostro avversario e poi abbiamo la possibilità di lanciare il nostro cane all'attacco visto che siamo degli animalisti convinti mandiamo avanti i papi quindi abbiamo il rush dog dobbiamo ovviamente aspettare che i papi torni in posizione abbiamo una variante nella versione rage che fa decisamente più danno poi abbiamo il machine gun dog che se connette farà una serie di combo non tanti danni però serve sempre per distrarre l'avversario sempre machine gun dog poi abbiamo il replica dog ok questo è l'overhead crash l'overhead crash si fa dall'alto cioè scusate dal, dall'aria quindi in volo buono questo attacco qui tenendo conto che abbiamo anche il wall jump può partire da molto in alto anche da fuori dallo schermo quindi essere diciamo è, può essere difficile vederlo ok qui ho dovuto cambiare uh, l'avversario perché vi volevo far vedere limite e replica head allora se venite colpiti da un attacco che vi fa più hit combo potete fare due volte mezza luna da avanti e indietro e attacco leggero più calcio oppure attacco medio più calcio a seconda di dove volete diciamo ricomparire e eh, praticamente farete un teletrasporto lascerete un pezzettone di legno un ceppo di legno al vostro posto e vi teletrasporterete 
esatto dall'altro lato rispetto al vostro avversario oppure sopra il vostro avversario e questo è molto utile per evitare attacchi da colpi multipli come hanno tanti personaggi ho preso eh, Ukyo però un attacco del genere ce l'hanno in tanti anche Jubei per esempio ok va un pochettino provato perché non è così semplice da utilizzare le prime volte però è veramente veramente utile qui vediamo la sua tecnica super speciale vediamo quanti danni fa 507 non ah ok 705 mi sembravano pochini 507 vedete che la tecnica super speciale insegue va a prendersi l'avversario come in altri casi con altri personaggi stavolta abbiamo fatto 675 probabilmente prima ero in rage abbiamo un ottimo attacco pesante mh, in basso dopo uno spezzaguardia verso dietro ok e questo è tutto per quello che riguarda Galford io vi do appuntamento al prossimo video dove vedremo l'ultimo personaggio ovvero Attorianzo spero di esservi stato utile ragazzi buon con buona continuazione ci becchiamo alla prossima ciao ciao cari